ഞാൻ പരമാവധി ചുരുക്കി പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പരമാവധി റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇപ്പം വേൾഡിൽ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഫിഷ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗപ്പീസാണ് ഗപ്പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഗപ്പീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേൾഡിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നേച്ചറലി ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ലേക്കിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പിയോസീലിയ റെറ്റിക്കുലേറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഗപ്പീസ് കണ്ടെത്തിയ ആളെ പേരാണ് സത്യത്തിൽ ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയ്യൊരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ലക്ഷ്മിയർ ഗപ്പി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അയാളാണ് ഈ ദിന കണ്ടെത്തി പുറത്ത് ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആള് അങ്ങനെയാണത് ഇന്ന് ഗപ്പി എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയും കപ്പീസ് തത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പിയോസീലിയ റെറ്റിക്കുലേറ്റ പിയോസീലിയ വിങ് മൈക്രോ പിയോസീലിയ പിസ്റ്റ അത് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട പക്ഷെ പിയോസീലിയ റെറ്റിക്കുലേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കോമൺ കപ്പി പിയോസീലിയ വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എൻഡർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പല പേരുകളും നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ജെനറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയാലിറ്റി പറയുന്നതോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല സ്ട്രെങ്സിൻ്റെ ഞാൻ അടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന പേരായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജെനറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അതായത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സീത്രു പിങ്കു സീത്രു പിങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിറ്റയക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ സീത്രു പിങ്കു എന്ന് അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലാസ് ബെല്ലി എലോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയ്മ് പക്ഷെ ഞാനിടുള്ള അടുത്ത ആൾ ആൾക്കാർ ഈ മാർക്കറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന മീനിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു അതാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആകുന്ന പേര് അന്നേരം അതിൽ ഞാനതാ പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റിയും ഇതുമായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് അത്ര പോലും വേൾഡിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി വരുന്നൊരു മീനാന്ന് കപ്പീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പുതുതായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീൻ വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ കളറ് ഏറ്റവും ഫിൻ ടൈപ്പ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാലും ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സമയം കൂടുതലായി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഫ്ലവർ ഡോർസ് അല്ല ഫുൾ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവർ ഡോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പി ഒരു വർഷമായി ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിരുന്നു അതിന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആകെ ഒന്നര വർഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ഒരു പാറ്റേണോ ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരു കളറോ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫുൾ റെഡ് കളറിൽ അതിൻ്റെ ഡോർസൽ ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അത് മാർക്കറ്റിൽ അത് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് അന്നേരം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വളരെ വൈഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം കളർ തന്നെ ഒരു കപ്പീസിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് കളർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അതിലോട്ട് തന്നെ പാറ്റേൺ ഡോർസൽ ഇതൊക്കെ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അന്നേരം നമ്മളിപ്പം പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മീൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ബ്രീഡിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ ലൈൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ലൈൻ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ബ്രീഡറെ അതായത് ഒരു ഡെവലപ്പർ നോളജ് ആണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫിക്സ് ആയ ഒരു നല്ല സ്ട്രെയിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇത്
ഇടങ്കിലിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്ന സൈഡ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അൽബി എന്ന് പറയുന്ന നേരം അപ്പോൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് ആർ ആർ ഇ ആർ ആർ ഇ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നേരം എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് റിയൽ റെഡ് ഐ റിയൽ റെഡ് ഐ അൽബീനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അൽബീനോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുക അൽബീനോ ജീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ് പുറത്തോട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ബി റെഡിന് അൽബീനോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അൽബീനോ എച്ച് ബി റെഡിന് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഹാഫ് ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സൈ സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അൽബീനോ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ അൽബീനോസിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ സൈഡിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറോ അല്ലെ റെഡ് കളറോ അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് മാതിരിയുള്ള ഒരു കളറാ കാണുക അത് പച്ച് എച്ച് ബി വൈറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോസ്കോ ബ്ലൂവിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഐ ഇല്ലേ മോസ്കോ ബ്ലൂവിൻ്റെ അതിന് അൽബീനോ മോസ്കോ ബ്ലൂ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട ബ്ലൂ കളറിൽ ലൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാലും അൽബീനോ ജീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതെയാണ് പിന്നെ അൽബീനോ ജീനിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ കളറ് പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫുൾ റെഡും അൽബീനോ ഫുൾ പ്ലാറ്റും വൈറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ബ്രീഡർ കഴിവാണ് കാരണം അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അൽബീനോ ജീനിനുണ്ട് പക്ഷേ അത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീനെ ഫുഡിനെ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ജെനറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഒരു മീനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ ഫുഡ് ഇതിന് മൂന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സത്യത്തിൽ ഇത് മൂന്ന് ഒരു ലിങ്ക്ഡാന്ന് വേണേൽ പറയാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടേലിൽ വരുന്ന പാറ്റേൺസ് അതായത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത് മാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന പേരും അതുമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ജെനറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും ഇപ്പോൾ ലെപ്പേഡ് മൊസൈക്ക് ഗ്രാസ് ലെയ്സ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയത് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊജക്ടറിൽ ഇട്ടാണ് ഇതൊരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിലോട്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുപോയ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോർസലിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ അതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മോസ്കോ എന്താ പറയുക സീസർ ടെയില് സ്പിയർ ടെയില് ഫാൻ ടെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം ഇത് അതൊക്കെ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരം ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഗപ്പീസ് പിന്നെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഗപ്പീസ് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് എന്താ പറയുക വരുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് പിന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതല്ല സ്ട്രെയിൻ്റെ സോളോ റിബണുകൾ പിന്നെ ഇയറുകൾ അതായത് പെക്ടറൽ ഫിന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡംബോ ഇയർ ബിഗ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ഇതെല്ലാം സ്ക്രീൻസിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അൽബീനോ കിങ്കോ ഈ അല്ലെ സോളോ റിബൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ജെനറ്റിക്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് അത് അതിനങ്ങനെ തന്നെ കാണണം കിങ്കോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത് ട്യൂമറാണ് അതിൻ്റെ ചില കോയി കപ്പീസിക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക കായ്ച്ചേൻ്റെ കാര്യം തന്നെ വളരെ കഷ്ടത്തിലായി സത്യത്തിൽ ഗപ്പീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ വളർത്തിയെടുക്കുക അതായത് ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലോ ഫൈബർ ടാങ്കിലോ സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിലോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഏത് മീഡിയ വേണേൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗപ്പീനെ വളർത്തിയെടുക്കുക ഗപ്പീൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ സത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു എന്താ പറയുക എഫേർട്ടൊന്നും നമുക്കില്ല സാധാരണ ഏഞ്ചൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസിൻ്റെയോ സവറോൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രീഡിങ് അതായത് എഗ്ഗിലെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ സത്യത്തിൽ ആ ബ്രീഡർക്ക് പങ്കുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഡർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച
വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറെ സൈഡ്സിനൊക്കെ ചാൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ടാങ്കിലേക്ക് വേറെ കൂടെ മീനുള്ള ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഇതിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മീനാന്ന് അസുഖം പിടിക്കപ്പെടുക അതായത് നമ്മൾ നിലവിൽ ഫാമിലുള്ള മീൻ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചിലപ്പം ചത്തില്ലാന്ന് വരും ടാങ്കിലുള്ള എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള എന്താ പറയുക കപ്പീസ് ചത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇതിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള പേരസൈറ്റ് നമ്മളെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അവരെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഗ്രീ റേസ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഫാമിൽ എത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് പേരസൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മീൻ അയ്യൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം പേരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ ചെറുപ്പം സർവൈവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും രണ്ട് മൂന്നാളൊരു പുതിയ ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോലും മീനിനെ കൊണ്ടാന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ചുരുങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആ കവറ് പുതിയ വള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക സത്യത്തിൽ ഒരു സ്പ്രെയിൻ പുതിയൊരു പെയർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നെങ്കിലും വെള്ളം ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിൽ ഏറേഷൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏറ്റവും ബെറ്റർ മെത്തേഡ് അതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ മീനിനെ കൊണ്ടാന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ ഈ ഒരു കവർ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ടാങ്കിൽ വെക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുകിൽ ഒരു ടബ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കവർ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക കവറിലോട്ട് ഏകദേശം രണ്ടുമൂന്ന് മെത്തേഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മളെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഈ ഒരു കവറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാന്ന് എന്താ പറയുക മീനിനെ ഈ നമ്മളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് സാവധാനം ടാങ്കിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം തന്നെ ഹയറായി വരുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മീനിനെ നമ്മളെ ടാങ്കിലോട്ട് നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീനിന് സ്ട്രെസ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരുവിധം കപ്പീസിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം മീനിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സാണ് സ്ട്രെസ്സാണ് എന്താ പറയുക മീനിൻ്റെ അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യം അന്നേരം എത്ര നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറച്ച് മീനെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സ്ട്രെസ് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമോണിയൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ ഓവർ ഫീഡിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക പുതുതായിട്ട് വരുന്ന മീനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അധികം ചത്ത് പോകാണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ മീനെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പെയർ അധികം റേറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്ലേ പൈസന്റെ സാധനങ്ങളോ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് കാരണം തീരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ കഴിയുന്നത് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുക നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ വലിയ ക്വാളിറ്റി ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിനെ വലുതാക്കി സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക കാരണം ഒരു കു നമ്മളിതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരാന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് പ്രോസസ്സും വളർത്തുന്ന ഇതും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ സ്ട്രെയിൻ എടുത്താലും ചെറുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വലുതിലോട്ടോ ചെറുതിലോട്ടോ ബൾക്കിലോട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തിരിയാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളെ വലുതാക്കിയെടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫായ കാര്യം അതിനങ്ങനത്തെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം നമ്മൾ വാട്ടർ
നിങ്ങളെ ഈ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഡോർസലും എയിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു തരുന്ന ബ്രീഡർ പലയിടും നേരം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം അയാൾക്ക് കിട്ടാത്ത മീൻ ഉണ്ടാവില്ല പല ഇട്ടിട്ടും അത് ഓടി ഒളിക്കുന്നല്ലേ കിട്ടാത്ത അത്ര ഹെൽത്തി ഉള്ള അത് സ്ഥാനത്ത് ഡോർസലും ടൈലോ കോക്കെ ആയ മീനാണെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കുക ഇമെയിൽ അതേമാതിരി തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആക്റ്റീവ് ആയ എന്താ പറയാ കുറച്ച് തടിച്ചു കൊയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലില് ഉള്ളൊരു ഫീമെയിലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പേർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അന്ന് നമ്മൾ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും വലുതാക്കുന്നതും റേസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് എൻ്റെ കെയറിംഗ് ആണ് മീൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ തീറ്റ കൊടുക്കുക അതായത് അതിരാവിലെ തീറ്റ കൊടുക്കുക ഒരു ആറ് മണി അല്ല ആറരയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർ ഫീഡ് ആകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒരുവിധ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം ഫുഡ് ഓവർ ആകുന്നത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മീൻ കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്താ പറയുക ഫീഡ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം ഓവർ ആകാണ്ട് ഇരിക്കുക എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നേരം അതായത് മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നേരം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതെന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈഫ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ ജപ്പീസിന് ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താ പറയുക എന്താ കയറിയാലും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഡ്രൈ ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായിരിക്കും കാരണം അത് മീനിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീനിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം എന്താ പറയുക കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാണ്ട് രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് നേരം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യൽ അതിന് മൂന്ന് നേരമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് കേജിൽ ഇട്ടാന്ന് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ വെക്കുന്നത് എത്രയോ നന്നായിരിക്കും കാരണം പലരും ഈ ഒരു കേജിൽ ഇട്ട് വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിന് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് അടിയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുക അന്നേരം സത്യത്തിൽ ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിന് ആവശ്യമായ ഫീഡ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അതോടെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പ്രസവിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഫീമെയിൽ അങ്ങ് ശോഷിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അസുഖമായി അത് മീലിനെ ബാധിച്ച് അല്ലെ ടാങ്കിനെ ബാധിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ മീൻ അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവും അന്നേരം എപ്പോഴും ഫീഡ് മീൻ എത്തിക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ഓവർ ഫീഡ് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രീമിയം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ ബൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് വളർത്തുക ഓരോരോ ബാച്ചും പ്രീമിയം ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോരോ ബാച്ചും സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് വളർത്തുക കറക്റ്റ് സത്യത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോർസൽ നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ആയുള്ള ഫിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതായത് ഗന പീടിയൊക്കെ മെയിൽസിൻ്റെ നോക്കിയിട്ടും കളർ നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞോ മെയ്റ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കാരണം ഒരു ഒരുവിധം ഒരു മാസം അല്ലെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം ഈ ഒരു ദിവസം എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മെയില് ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫീമെയിലിനെ ചേസ് ചെയ്ത് നടക്കുക അങ്ങനെ മെയിലിന് ആവശ്യമായ ഫീഡ് എത്താത്ത ഒരവസ്ഥ വരും മെയിലധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫീമെയിലിൻ്റെ പിറകിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അന്നേരം തന്നെ എന്താ പറയുക മെയിലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടെയിലിന് ആ ഡോർസെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിക്കും അത് സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിലിന് ഏകദേശം ഒരു മെച്ചേർഡ് ആകുന്ന ഏജ് എത്തുന്നത് വരെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിലിന് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര മാസം മുതൽ ക്രോസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിലും മെയിലും ഉണ്ട്
പക്ഷെ ലൈൻ ബ്രീഡ് ചെയ്തൊരു സാധനത്തിന് ഇൻബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവർ അത് കുറച്ച് കാലം നിലനിൽക്കും കുറച്ച് കാലം എന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ നിയമപ്രകാരം പറയുന്നത് വെറും മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആണ് മൂന്ന് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലൈൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു നിയമത പക്ഷെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിത് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്ന മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിസ്റ്റന്റ് കസിൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരിക അതേ താനസ് സിബ്ലിങ്സ് ആയി വരുന്നവരൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ പാർട്ടും ഇൻബ്രീഡിങ് തന്നെ അത് ഗ്രാജ്വലി ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇൻബ്രീഡിങ് ഒന്നും കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഗ്രാജ്വലി ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുക രണ്ട് ലൈനായിട്ട് വെക്കുന്ന മീനിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്പ്രെയിന്റെ മിനിമം രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ലൈനുള്ളൊക്കെ സാധനം ഉണ്ട് ഒരേ സ്പ്രെയിന് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ബ്രീഡ് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ന്യൂട്രേഷൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചേർച്ച മീനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കൂടി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നേരം രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല പുറമേ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മെയിലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫീമെയിലിനെയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും പുറമേ നിന്നുള്ള നല്ല മെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡിങ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം വീട്ട് വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കും ഒരുവിധം എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും അടുത്ത് വരുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇന്ന സമയത്താണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിന് നിങ്ങൾ ഫിൽട്രേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദിവസം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഡെയിലി തന്നെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ആഴ്ചയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ എന്തോസിയാസം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട് നോക്കി രണ്ട് ദിവസം കൂടുന്ന നേരം വാട്ടർ ചേഞ്ച് നല്ല ഫീഡിങ് എല്ലാം നോക്കി കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന നേരം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മീനിനെ ബാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ മീൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മീൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കും എന്നോട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യലുണ്ടോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അധികം ഒന്നരാടനാണ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ ഞാൻ ആഴ്ചയ്ക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടുന്ന നേരം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്നേരം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മളെ ഡെഡിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നമ്മളെ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ അറിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെ തൊട്ട അയൽപക്കത്തുള്ള വെള്ളവും നമ്മളെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഡെയിലി വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലൊക്കെ മീനെ നല്ലോണം ബാധിക്കുന്നത് അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബാധിക്കുക പിടങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താ പറയുക ശോഷിച്ച് രാജ്യത്ത് ഇത് സംഭവിക്കുക ഒരു ദിവസം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത് സംഭവിക്കില്ല അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മളെ വാട്ടർ കണ്ടീഷനിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഏതാന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അത് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൂടുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്താന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫീഡിങ് ഓവറാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അമോണിയ ഓവറാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ എയറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം